爷爷，你看，芬兰这个凡人精又来了。当初要不是他和他家里人使手段，现在穆太太就是你了。都说完了吗？既然我们想法不一致，那就没有必要再说了。庄文成的事情，我自己会处理。对了，兰博士那边我已经派人去联系了，你们仨就不用操心了。你们这破房子连个镜子都没有，真的是一刻也不想多的。我来接你回家。回家？回谁的家？我们的家呀。李明轩，见了他，我就跟你回家。你真的这么狠心吗？温岚，你能不能要点脸？穆哥哥他根本就不爱你，你还像狗皮膏药一样一直缠着他。慕白，我真的不能离开。够了。你们一家人火化林平，我早就已经受够了。离婚吧，慕白啊！你给我滚、啊！夫人，老板，夫人受伤了。等医生检查了再来找我。救护车，叫救护车！那里对温清做的事，可不能让温兰知道。半年前，我发现妈妈的死与庄文成有关。你混账的！庄文成，是我妈一步一步把你带到今天这个位置上，但现在你不仅背叛她，还为了这个小三打我，这是我妈的项链，你不配带她，把她还给我！你住手！从那以后，我便失忆了。他们让我签署了很多财产转让协议，还骗我说跟慕白定了娃娃亲。要不是这次被撞到了头，我根本不可能想起之前的事情。那。接下来你打算怎么办啊？他背叛我妈，又害我失忆，我要让他把从我们家骗走的财产全部吐出来，然后带着他的小三和女儿滚出去。慕白那边呢？你打算把所有的事都告诉他吗？那个女人怎么样了？夫人刚出院，他派人送过来这个。他要耍什么手段？要不是当初我失忆了，我根本不可能嫁给这个无情无义的男人。就算庄文成骗了他，也应该来问问我。啊。现在，到了该跟他划清界限的时候了。夫人，他要和您离婚。说吧，这个贪得无厌的女人，她要多少钱？夫人选择净身出户。什么？这一定是阴谋，一定是阴谋。这个女人换手段了。夫人在医院清醒后说：“当初杀了眼，才看上这个冷漠又绝情的人，所以坚决和您离婚。”我这么完美的一个人，他竟然用这样的词形容我。恭喜老板，愿望终于达成了。离婚协议书我打印好了，您签字就行了。你有病吗？签字，离婚。你这绝情冷漠的人，赶紧歇了吧！绝情冷漠，绝情冷漠，绝情冷漠，绝情冷漠！跟你结婚，我真是瞎了眼，瞎了眼，瞎了眼啦，瞎了眼啦！绝情冷漠，绝情冷漠，瞎了眼，我真是瞎了眼！绝情冷漠，不能签。温岚，我倒要看看你这次在耍什么花招。一切能重来，我是一定不会跟他结婚的。这才是我认识的兰姐嘛，你都不知道，自从你结婚之后，我发现你整个人都变了，没有了往日的自信，甚至你连你最喜欢的项目你都放弃了。好了，我错了，不该放弃事业。哎呀，兰姐，我长大了，我不是小孩子了。长大怎么了？那也是我弟弟。啊
打扰到你们郎情妾意了。你来干嘛？协议签了吗？这么着急离婚，就为了跟这个小白领在一起？你乱说什么呢？傅白，提离婚的人是你，我都同意了，你在这废话什么呀？别赖住兰姐，赶紧把协议签了。我跟我老婆说，关你什么事？老婆，这个词从你嘴里说出来真是挺搞笑的。我们走。现在回心转意还来得及啊！强调一下，离婚协议尽早签给我。太可恶了！我这么完美的一个人，他竟然敢无视我。所以您还是到医院看夫人了？这是重点吗？重点是，他作为我的妻子，竟然还当着我的面和别的男人手拉手。况且那个男的还那么的讨厌。齐总，老齐总虽然说和您不是一个型的，可也不讨厌吧？人家阳光又可爱。我听说现在女生就喜欢这块。不行，跟这种审美有问题的人一秒都不能多待。合同、签字、离婚。你，你终于签了呀！我注意一下丢垃圾一样，把你丢掉。老板，签字。这根笔呢，是我平时签合同用的，用来签离婚协议，不太吉利。有道理，用我的。你长期跟在我身边，用它也会影响我们的运势。有道理，新买的。不，李轩，你故意的吗？你要是不想离婚，就回去跟夫人服个软呗。是不是我签了这个离婚协议，就代表我被离婚了？可以这么说。那我不签了。凭什么是他提离婚？要提也只能是我提。喂，先生，夫人在收拾行李，说是要搬出去住。什么？文兰，所以这次的手段是离家出走了吗？干嘛？你要去哪？关你什么事儿？离婚协议还没有签，我现在依然是你的丈夫，所以我有权利知道。一边催我离婚，一边假装摔倒对我投怀送抱，你这半年来的招数可真是一点进步都没有。你这是欲擒故纵吧？我知道，你根本不想跟我离婚，是吗？看见了吧，穆总，人在遇到危险的时候，会本能的抓住离自己最近的人或物。怎么，穆总刚才也是在对我投怀送抱吗？我这不叫投怀送抱，这叫夫唱夫随。慕白，我真是搞不懂你。当初提离婚的人是你，现在我答应了，你又开始死缠烂打。你这个行为让我想起一个合适的词，叫做反间。我们现在这样暧昧的情况，不就是你想要的吗？怎么，还不够啊？